हेलो एंड वेलकम गाइस वेलकम टू द 5 एम डेली कंच अफेयर्स क्वेज आप सबका स्वागत है आज की जो हमारी तारीख है वो है इलेवेंथ ऑफ दिसंबर ठीक है आज हम लेके चलेंगे वो 10 क्वेश्चंस को जो आज के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पर उसको शुरू करने से पहले इस वीडियो को लगातार देखिएगा पूरा देखिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा बिकॉज ये सेशन आपका मंडे टू सैटरडे आएगा और ये रोज़ सुबह पाँच बजे आपका आएगा ताकि दिन की शुरुआत आपकी करंट अफेयर्स के क्विज से हो ताकि आपको आइडिया लगे कि आप कितने पानी में हो या कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते हैं तो आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज स्टेटेड दैट द हिस्टोरिक पीएम वानी स्कीम वाज क्लियर्ड बाय कैबिनेट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वानी बिकॉज पीएम तो प्राइम मिनिस्टर होगा तो वानी का जो यहाँ फुल फॉर्म है दैट इज वाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस अब क्वेश्चन बनता है कि ये पी वानी है क्या देखिए पी वानी एक पब्लिक डेटा सर्विस है जहाँ पर अगर ये आपका सफल हुआ अगर ये सक्सेसफुल हुआ और अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन सही हुआ तो आपको हर एक पॉइंट पर इंटरनेट सर्विस या पब्लिक इंटरनेट मिल जाएगा होगा क्या कि एक दुकान वाला भी आपको इंटरनेट की इंटरनेट की सुविधा दे सकता है जिसका यूज़ आप अपने काम के लिए कर सकते हैं अगर हम बात करें इस पूरे सर्विस की तो इसके लिए हर एक जगह पर बनाए जाएंगे पब्लिक डेटा सेंटर्स जहाँ से अलाउ किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट छोटे प्लेयर्स को चाहे वो कोई शॉप का मालिक हो चाहे कोई कंपनी हो जो प्रोवाइड करेगी पब्लिक को इंटरनेट का सर्विस और इसके लिए ना तो कोई फ़ी लगेगा उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के लिए ना ही उसको कहीं पर भी इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा ये एक ऑटोमेटिक सर्विस है इस सर्विस का मेन कंसेप्ट ये है कि हर किसी का फ़ायदा हो पब्लिक को इंटरनेट मिले और इस इंटरनेट को प्रोवाइड करना करने का जो प्रोवाइडर है उसको इससे एम्प्लॉयमेंट मिले या उससे इसको कुछ रेवेन्यू जनरेट आपका हो जाए इसलिए पीएम वानी को दोस्तों अभी हाल ही में आपका लॉन्च किया गया है क्वेश्चन टू पे आते ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द टेंथ ऑफ दिसंबर द क्वेश्चन इज वॉट इज द थीम ऑफ द ह्यूमन राइट्स डे हर साल दस दिसंबर को मनाया जाता है आपका ह्यूमन राइट्स दिवस प्रश्न ये है कि इसका इस साल विषय आपका क्या था इस साल इसका जो विषय था वो आपका था रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स ये इसका दोस्तों इस साल आपका विषय था ठीक है आ, ये दिवस आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को बिकॉज 1948 में इसी दिन आपका जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है यूएन का उस पर साइन किए गए थे इस वजह से ये आपका 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री एंड एम्स हैव डिसाइडेड टू इनिशिएट वर्क ऑन सेटिंग अप अ डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन एट एम्स इनमें से किस मंत्रालय और एम्स ने मिलकर एक डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन को बनाने की बात की है एट एम्स तो इसका आंसर जो आपके सामने है दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गाइज अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष न्यूज में था बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स ने मतलब श्रीपद यसो नायक ने और पीयूष गोयल साहब ने अग्रीमेंट किया था उस अग्रीमेंट में ये कहा गया था कि वो एक आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाएंगे इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ टाइप किया था ताकि अपने प्रोडक्ट्स को वो स्टैंडाइज कर सके इसके अलावा एक एच कोड आपका बनाया गया था या फिर उसको लागू किया गया जिससे कि जो आपका शिपमेंट है आयुष प्रोडक्ट्स का उसको और स्टैंडाइज उसको और बेहतर किया जाए तो इस वजह से आयुष मिनिस्ट्री आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है तो यहाँ पर भी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इसने एम्स के साथ मिलकर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बनाने की बात की है एम्स के अंदर नरेंद्र मोदी हैज लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एट द संसद मार्ग इन न्यू डेली द क्वेश्चन इज द न्यू बिल्डिंग इज बींग कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट कितना अमाउंट में जो हमारी नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है जिसमें राज्यसभा के एम पी और लोकसभा के एम पी एक साथ भी बैठ पाएंगे ये बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है इस बिल्डिंग का कॉस्ट आपका जो है दैट इज अ वूपिंग नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन करोड़ पॉइंट नंबर वन इस प्रोजेक्ट को कौन बना रहा है इसको बना रहा है आपका टाटा प्रोजेक्ट नंबर वन नंबर टू कितना एरिया है एरिया है आपका 64,500 स्क्वायर किलोमीटर्स ये इसका एरिया है पॉइंट नंबर थ्री अगर हम करंट बिल्डिंग की बात करें तो उसका एक डिफरेंट आर्किटेक्चर है और इसका काफी डिफरेंट होगा जो हमारी प्रेजेंट बिल्डिंग है उसका आर्किटेक्चर जो है वो बेस्ड है आपका एक टेंपल है इसका नाम है एकातारसो महादेवा टेंपल 
उस पर करेंट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बेस्ड है और जो नई बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर इस पर बेस आपका नहीं होने वाला है ओवरऑल जो ये पूरा आपका बिल्डिंग है संसद है और जो इसके सराउंडिंग रोड्स हैं ये एक प्रोजेक्ट के अंदर आती है उस प्रोजेक्ट का नाम है द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ठीक है जिसके लिए एल और टाटा को चुना गया है विच मिनिस्ट्री हैज साइंड एन एम ओ यू विद द ऑस्ट्रिया ऑन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन न्यू डेली बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑस्ट्रेलिया की मिनिस्ट्री ऑस्ट्रिया की मिनिस्ट्री के साथ टाइप किया है तो ये टाइप किया है दोस्तों आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने उन्होंने इस टाइप को दोस्तों अभी हाल ही में आपका जो है वो आ, किया इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द ए एम बी ए एप्लीकेशन एंड एनरोलमेंट रिपोर्ट विच of the following country has stopped the charts as the only region as the only region to report an equal proportion of men and women in their management program matlab samjhiyega ek aisa reports mein kaha gaya hai ki unke jitne bhi aapke management programs hain unme 50% women hain aur 51% men ka enrollment hai dono mein disparity nahi hai और ऐसा वो एकमात्र ऐसा आपका ऐसा आपका एयर कंट्री है जो इस रीजन में आपका ऐसा कर रहा है तो उस कंट्री का नाम है दोस्तों आपका चाइना चाइना की बात करें तो वहाँ पर 50 50 परसेंट है इसके अलावा जो आपका ये रीजन है नीचे यहाँ जो रीजन है आपका एशिया ओशियानिया का जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी आता है ये रीजन में आपका फोर्टी फाइव है फोर्टी फाइव एनरोलमेंट है फिफ्टी मेन है सब इंडिया सबसे नीचे है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 19 परसेंट वुमेन का एनरोलमेंट है और आपका 81 परसेंट जो है वो आपका एनरोलमेंट है आपका आपका मेल का आपको समझ में आ रहा है तो मेल इन्वॉल्वमेंट आपका ज़्यादा है और वुमेन और फीमेल इन्वॉल्वमेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा बेकार है 81 19 का रेशियो है आगे बढ़ते हैं द वेस्टर्न नेवल कमांड ऑफ द इंडियन नेवी हैज़ ऑब्जर्व द डैश समरीन डे रिसेंटली इनमें से कौन सा वा एडिशन समरीन डे का इंडियन द वेस्टर्न नेवल कमांड ने ऑब्जर्व किया तो ये एडिशन आपका है दोस्तों दी फिफ्टी थर्ड एडिशन कौन सा एडिशन आपका है फिफ्टी थर्ड एडिशन आगे बढ़ते हैं डैश एंड द यू एन बेस्ड बेटर दैन कैश अलायंस हैज ऑर्गेनाइज अ जॉइंट पीयर लर्निंग एक्सचेंज ऑन फिनटेक सोल्यूशन फॉर रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट्स एट द लास्ट माइल इनमें से किसके साथ मिलकर यूएन आधारित बेटर दैन कैश अलायंस ने अंतिम मील पर जिम्मेदार डिजिटल भुगतान के लिए फिनटेक सोल्यूशन पर एक संयुक्त पीयर लर्निंग एक्सचेंज का आयोजन किया है तो इसका आयोजन किया है दोस्तों आपका इंडिया ने और आपका यूएन बेस्ड बेटर दैन कैश अलायंस में यहाँ पर कोशिश की गई है कैसे हम बेहतर सोल्यूशंस आपके निकाल सकते हैं फॉर डिजिटल पेमेंट्स स्पेशली टू द पीपल जो कि रहते हैं आपकी रिमोट एरियाज में गाँव हाथ में उनको कैसे हम डिजिटल पेमेंट का जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कैसे एडअप करें तो इसके लिए इंडिया के साथ ये अलायंस ये ये आपका जो एक एक आपका एक जो एक जॉइंट एक्सचेंज है उसको किया गया है अगर हम ऑप्शंस की बात करें गाइस तो बांग्लादेश की बात करेंगे बांग्लादेश अभी आपका न्यूज़ में है क्योंकि बांग्लादेश ने अलग से एक आयरन बनाया है बनाया क्या है उन्होंने अलॉट किया है फॉर रोहिंग्या मुस्लिम्स उस आल आइलैंड का नाम है आपका भाषण चार जहां पर शिफ्ट किया जाएगा आपके रोहिंग्या मुस्लिम्स को आ, इंडिया आपका इंडिया की बात करें तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अगर हम जापान की बात करें तो अभी हाल ही में ये हायाबूसा स्पेस प्रोब के लिए आपका न्यूज़ में था आ, सीरिया की बात करें तो वन ऑफ द वर्स्ट इफेक्टेड कंट्रीज ड्यू टू वॉर सीरिया है और सीरिया का जो कैपिटल है वो आपका डेमेस्कस है और जो करेंसी है सीरिया की वो आपकी पाउंड है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है ए को फॉर बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर एंड इंसेंटिवाइजिंग क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज ड्यू द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ए को दिया है एक नॉट कि वो एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करे और नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को वो सेटअप करे इस कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के दौरान सवाल है ए का फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है आपका आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना बेसिकली ये इंडिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट योजना बनने जा रही है जहाँ पर ये जो अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाएगी और आगे चलकर नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी इसमें एडअप आपका किया जाएगा अब आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर 
who has become the first person in the world to receive the Pfizer COVID-19 vaccine outside of a trial following its rapid clinical approval. Look, it happened in the UK. तो मुझे उम्मीद है आपको आंसर आ गया होगा इसका आंसर है आपका मार्गरेट कीनन जो कि ब्रिटेन से है बेसिकली इनको अप्रूवल मिला है बेसिकली इनको एक रजामंदी मिली है कि इन्होंने ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं ट्रायल के बाहर जिनको ये वैक्सीन जो है इनको ये जो मैम है इनको ये वैक्सीन जो है वो आपकी इंजेक्ट की गई है तो धीरे ही सही पर हम हम जो एक वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसको दुनिया में शुरू कर चुके हैं शुरुआत आपकी यूके में हुई है आगे चल के ये आपका बाकी कंट्रीज में भी जाएगा पर फिलहाल के लिए ये आपका मार्गरेट कीनन को दोस्तों दिया गया है तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आप सबका आने के लिए शुक्रिया पर उससे पहले एक बार आप ये डेट देख लीजिए डेट्स आपको दी हुई हैं ले और थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग मिलते हैं अब आपसे कल बबाय गाइज और मिलते हैं कल मिलते हैं आज आपसे माफ़ करिएगा सात बजे Bye bye guys take care exam centric wear quality matters bye bye guys